Hi, herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick und heute zeige ich euch meine upcycling mono Kommt mit! Mein ganzes Wohnzimmer habe ich eigentlich alles selber gemacht. Die meisten Möbel, die ich noch habe, die habe ich aus meiner Studienzeit und ich habe eigentlich immer wieder Möbel geupcycelt oder ein bisschen angestrichen und wenn ich dazu kaufe, gucke ich immer, dass ich gebraucht kaufe, dass ich dieser Wegwerfgesellschaft nicht hinterher renne. Hier zeige ich euch schon mal meinen Couchtisch und zwar äh, habe ich den Second Hand äh, bekommen und komplett neu gestaltet. Das ist der Original Tisch. Aber darum, das sind alte Vorhangstangen, die ich drumherum gemacht habe und äh, angemalt habe. Eins meiner Lieblingsstücke auch ist meine TV-Kommode. Von dem schwedischen Großhandel ist das ein kallax -Gal. Das mache ich euch mal kurz auf. Hier sieht man hier die kallax unit Und da drauf habe ich zwei MDF-Platten getan. Und damit ich das zumachen kann, habe ich Bambusmatten benutzt und habe unten und hier oben einmal quer alles eingefräst, damit die hier schön gleiten können. Ich bin Flugbegleiter und reise sehr viel und bin eigentlich auch ständig unterwegs. Äh, fremde Hotels, da gucke ich immer sehr viel ab und dann sehe ich was, was vom Design her, was mir gefällt und versuche immer alles nachzumachen. Was ich auch noch gerne upcycle, sind alte Gemälde. Und zwar habe ich Gips drauf gemacht, dann hier ein bisschen Struktur mit eingemacht und dann ein bisschen Farbe drauf und einen Rahmen drüber gemacht. Fertig war's. Ich mache mir äh, gerne Arbeit, äh, sage ich mir mal, mit dem ganzen Upcycling, weil es, es macht mir Freude, ähm, wenn ich das Ganze sehe immer und sage, boah, das hast du gemacht. Und wow, damit konntest du dir auch Geld sparen. Und wow, jedes Mal, wenn du das siehst, macht es dich glücklich. So, jetzt zeige ich euch meinen Esszimmerbereich. Den Tisch, den hatte ich eigentlich schon vorher. Der war ähm, schwarz. Dann kam mir die Idee, äh, als mein Freund sein Wohnzimmer frisch verlegt hat lassen mit Eichenparkett. Das Restholz von dem Parkett habe ich hier auf den Tisch gemacht. Also was mir gut am Upcycling gefällt, es ist ja endlos. Man kann ja immer wieder alles neu gestalten, wenn es einem nicht mehr gefällt, ohne es gleich wegzuwerfen. Kann man einfach jedem Möbelstück oder egal was seine zweite Chance geben. Ja, dann hier das Buffet. Und zwar da bin ich bis in die Pfalz gefahren. Das gute Stück habe ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden für 0 Euro. Ich wollte eigentlich das Holz behalten, aber es war leider alles kaputt. Dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich etwas anderes machen, dann muss ich es anstreichen und ähm, damit es so ein bisschen moderner wird, habe ich dann hinterher Holzlatten drauf getackert. Einmal hier horizontal, dann einmal vertikal, dass es ein bisschen interessanter wirkt. Ich glaube, das äh, hatte ich in zwei Wochen fertig. So, und jetzt zeige ich euch noch meinen Balkon. Ich habe auf meinem Balkon auch fast alles selber gemacht. Hier habe ich äh, meine Lounge. Den Tisch habe ich auch selber gemacht. Ich setze mich mal kurz hin, dann zeige ich euch das. Querlatten rein, dann hier ähm, Holz, das ich zusammengesteckt habe und dann einfach noch Füße dran. Und äh, schon war meine Lounge fertig. Der Tisch, und zwar habe ich da eine Holzbase gebaut und 
aus drüber habe ich einfach diese äh, Mosaikfliesen drauf gemacht. Und was ich nicht bedacht habe, weil es schwarz ist, im Sommer wird es sehr warm. Das hat halt hier auch zur Folge, dass es so ein bisschen äh, Risse hat. Ja. ja, mir passieren auch äh, ab und an äh, Fehler und ich, aus Fehlern lernt man. Also wenn ich den Tisch jetzt nochmal machen müsste, würde ich den vielleicht nicht für Sommer in schwarz machen. Würde ich den vielleicht in hell machen. Der Boden war vorher grün und äh, ich so, nee, es passt jetzt nicht so zum Ganzen hier. Und zwar, hier habe ich dann eine weiße Farbe genommen. Und mit einer Schablone habe ich diese Muster gemacht. Ich glaube, ich habe dafür für den ganzen Balkon habe ich äh, drei Wochen gebraucht. Ja, jeder meint eigentlich immer, es ist ein Teppich, aber es ist kein Teppich. Es ist einfach nur Mosaik drauf gemalt. Das ist so meine äh, Ruheoase. Und gerade im Sommer ist das hier auf dem Balkon mein zweites Wohnzimmer. So, jetzt kommen wir mit in den Flur, da zeige ich euch auch noch zwei, drei Sachen. Das ist ein Kallax. Da ist einfach eine Holzplatte drauf. Hier habe ich dann vier Türen dran gemacht. Einmal mit Wiener Geflecht und fertig. Ein Erbstück, das ist eine Kommode von meiner Oma. Die konnte ich irgendwie nicht upcyclen, weil ich die schon immer so gekannt habe. Es war dunkler Marmor drauf und so ein braunes Marmor. Da habe ich einfach nur Klebefolie genommen und so ein weißes Marmor-Optik beklebt. Das ist meine allererste Küche, die hatte ich in meiner allerersten Wohnung und ähm, da dachte ich mir, ja gut, ich brauche jetzt nicht eine neue kaufen. Ich versuche, das hier einzubauen und das hat auch ganz gut funktioniert. Das war erst eine braune Küche. Die Fronten, die habe ich nicht gestrichen, die habe ich foliert und die Wohnung hatte zuvor einen Fliesenspiegel, da habe ich Beton drauf gemacht. Dann schmiert man drauf, macht man so drei Schichten bis und dann schleift man es und dann kommt hinterher eine Versiegelung drauf und da kann Wasser drauf, da kann, das kann man sauber machen. Ja und hier, kleine Besonderheit, die du euch reiche, die habe ich aber nicht selber gemacht, sie war schon drin. Ja und mit diesem Schrank hat alles angefangen. Das habe ich, als ich die Küche renoviert habe, gebaut. Das war so die Skizze damals. Also ich bin mit dem Ergebnis für mein allererstes selbstgemachtes Möbelspiel und ich bin ich sehr zufrieden. Es hält. Ja, das hat mir auch die Lust gegeben, mehr auszuprobieren. So, jetzt von der Küche ab ins Bad. haben wir komplett renoviert, mein Freund und ich. Es war ein 90er Jahre Bad und war alles sehr eng. Und um das zu entzerren, haben wir hier den Waschtisch hingemacht und haben die Toilette rüber versetzt. Und dann haben wir hier noch eine begehbare Dusche gemacht. Diese Fliesen, die sind zwar sehr schön in Fischgrätenoptik. Ich habe gesagt, ach, das schaffe ich in zwei Tagen. Dem war nicht so. Ich glaube, ich habe eineinhalb Wochen gebraucht. Man muss ja immer beachten, dass bei Fischgräte das immer in einer Linie hier runter geht. Und das hat am Anfang überhaupt nicht geklappt. Ich hab, bin fast verzweifelt, aber mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden. Ja, hier sind wir in meinem Schlafzimmer. Das war mein letztes Projekt. Und zwar wollte ich hier meine ganzen Möbel, die ich äh, vorher hatte, wollte ich nicht wegschmeißen und habe ihnen ein Upcycling verpasst. Und als erstes habe ich angefangen mit meinem Schrank. Da habe ich hier Bambusmatten benutzt. Die habe ich hier drauf gemacht. Da habe ich sie lasiert, dass es so ein bisschen dunkler wird, so ein bisschen eichentonmäßig. 
Und äh, habe hier auch nochmal die Fronten gestrichen. Dann das Einzige, was ich gekauft habe, aber das ist ein Second-Hand-Stuhl gewesen. Dann habe ich mir den Stuhl einfach geschnappt, habe ihn neu gepolstert, habe ihn aber so ein bisschen auf die Seite ähm, geschnitten, dass es hier so ein bisschen breit wirkt, wie so ein Herz. Und dann mit Bouclé-Stoff bezogen. Das ist eigentlich ganz bequem geworden. Es ist ein Hobby für mich geworden, ja. Ähm, war es eigentlich immer schon. Ähm, Sachen neu gestalten oder zu dekorieren oder äh, Räume neu gestalten, Makeover zu machen. Ähm, zu zeigen, dass man muss es nicht wegwerfen und wenn man ein schönes Design haben möchte, kann man das sich auch selber machen. Die Wand. Ich wollte so ein bisschen Struktur dass es äh, alles so ein bisschen rund ist. Und das ist ein Welldach. Ich also sage, okay, ähm, streiche es an. Und ich habe es dran getackert äh, mit meinem Lieblingswerkzeug, dem Tacker. Ja, und was für mich das Highlight hier ist, ist erstmal die Ruhe und der kleine Park. Hier sind wir in meinem nächsten Projekt, in meinem Büro, Schrägstrich Gästezimmer. Das wird jetzt bald neu gestaltet. Mein Büroplatz möchte ich gerne vor das Fenster machen. Das wäre dann das dritte Mal, dass ich äh, hier diesen Raum äh, neu gemacht habe. Also es ist immer so ein, so ein Zyklus. Und ähm, ja, wenn ich dann mal wieder eine neue Idee habe, dann mache ich wieder was Neues. Meine Wohnung das ist so mein Rückzugsort. Ich bin sehr viel unterwegs und ähm, ich habe mir das so erschaffen, dass es, wenn ich hier reinkomme, dass es mir gut geht. Und das ist auch so meine Message, die ich immer versuche zu zeigen. Macht es euch schön, dass man Lust hat, nach Hause zu kommen. Ja, das war die Roomtour durch meine Upcycling-Wohnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch gerne mehr von den Häusern oder Wohnungen sehen möchtet, dann klickt doch bitte hier oder hier oder abonniert den Kanal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.